പക്ഷെ പരമാവധി മാർക്ക് നേടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവരാരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ മായാതെ മനസ്സിൻ്റെ മടിത്തല്ലിൽ കിടക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്സ് തന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഡോക്ടർ സിറിയ തോമസിനെ പോലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് എനിക്ക് തരാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പല സ്ഥലത്തും ബ്ലോക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് കൃത്യസമയത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാനിവിടെ വരുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഫാദർ ഷിജു തോമസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഇത്രയും ദൈവിക സ്പർശമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത് ഫ്ലവർ ഷോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സാധാരണ പള്ളിയുടെ അൾത്താരയിലാണ് ഇത്രയും പൂക്കൾ ഞാൻ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ തന്നതെല്ലാം ചെടികളാണ് പുഷ്പങ്ങളും ചെടികളും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ലോകത്ത് ആരുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് കാരണം യുനാനിമസിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സംഗീതം അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ക്രിമിനലുകളായിരിക്കും പുഷ്പങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ലവ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് അതാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിറയെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എനിക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത എൻ്റെ കുഞ്ഞു പഠിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരി രാജഗിരിയിലാണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ അച്ഛൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് പോരെ ഞാൻ പിഷാരടിയാണ് വിട്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പോലും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണെന്നത് ഈ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഈ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ നാല് കണ്ണുകളായിരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ ക്രൗഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണോ എന്നല്ല അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം ഏറ്റ ഉത്തരവാദിത്തം നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റ കൃത്യമായിട്ട് എത്തണം എന്നുള്ളതൊരു കർത്തവ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓടിയെത്തിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെയാണ് കാരണം നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളൊരു മാതാപിതാവല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര മാതാപിതാക്കളാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രാമുഖ്യം അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുട്ടികളോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനാണ് അല്ലാതെ വലിയ മെസ്സേജ് ഒന്നും കേൾക്കാനല്ല പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് കൊടുക്കണമെന്നായിരിക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ അവരെ ചിരിപ്പിക്കുക സന്തോഷിപ്പിക്കുക ചിരിയുടെ ഒരു അംബാസിഡറാണ് ഞാൻ ഒരറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം പേട്ട മുരിക്കുമ്പോഴും ചിറയങ്കിഴി കിടക്കാവൂർ വർക്കല പരവൂര് കൊല്ലം മണ്ഡോദരിത് ശാസ്താംകോട്ട കരുനാപ്പള്ളി കായംകുളം മാവിലിക്കര ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ പിറവം തൃപ്പൂന്ത്ര കൊച്ചി എറണാകുളം എടപ്പള്ളി ആലുവ ചൊവ്വര അങ്കമാലി കറുറ്റി വെറുറ്റി ചാലക്കുടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മുള്ളുകര പുതുകാട് ഒല്ലൂർ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് പൊൻകുന്ന് ഷൊർണൂർ അറ്റപ്പാല ലക്കിടി മംഗല പറളി ഒലോക്കോട് തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം പോയപ്പോഴും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത
കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്നവനാണ് പുണ്യവാൻ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവത്തോണ്ട് എൻ്റെ സംവിധായകനായ രഞ്ജിത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണത് സ്വർണം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഗോപുരം പണിയേണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ദൈവം വീടില്ലാതെ അലയുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പം ദൈവത്തിന് ഗോപുരം പണിത് കൊടുക്കണ്ട അതായത് പള്ളി പണിയണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പള്ളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് ഗോപുരം പണിയേണ്ട പള്ളി ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു പള്ളിയുടെ പരിപാടിക്ക് പോയി ഇത് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു എൻ്റെ ടിനീട്ടോമേ പള്ളി പണിയാൻ പിരിവ് നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി പത്ത് വയസ്സ് ആരും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരെ ഞാൻ തള്ളി പറഞ്ഞതല്ല പള്ളി വേണം അമ്പലങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ സ്വർണം കൊണ്ട് വേണ്ട കാരണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് സഹജീവികൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കാണാനാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവനാണ് പുണ്യവാനെന്ന് ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് ആരാ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പ്രാഞ്ചി ഏട്ടനും അതിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട് പയ്യനായിട്ട് അഭിനയിച്ച അവർ രണ്ടുപേരും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് പള്ളികളെക്കാൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങളാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ജീവിതങ്ങളാണ് ഇവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നു ആ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് അധ്യാപകർ ഞാൻ ഡോക്ടർ സിറിയ തോമസ് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യപ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് ഈ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലാണ് ആത്മാർത്ഥത മാത്രമല്ല തോമസ് സാറ് സിറിയ തോമസ് സാറ് പറഞ്ഞു ആത്മാർത്ഥത മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആത്മീയതയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ പുണ്യവാളന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഒരു ഡോക്ടർ റിട്ടയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും റിട്ടയർഡ് ആയി എന്ന് പറയും ഡോക്ടർ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരുന്നു പോലീസ് റിട്ടയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ സാറെന്നോ ടീച്ചറെന്നോ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരണം വരെ സാറെന്ന് ടീച്ചർ എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് സാറേ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറെ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ടീച്ചറെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനും നബിയും ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു അവർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ഉദ്ഘാടകം പറഞ്ഞു എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല ഒരാത്മീയതയും കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന ഒന്നാണ് പള്ളിക്കൂടം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ആദ്യം ബഹുമാനിക്കുക ഇന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ എന്നെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ച ഗുരുത്വം തന്നെയാണ് ആ ഗുരുത്വം തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാനും പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ അവസരം ചോദിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ ബി എ കംപ്ലീറ്റിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലോ ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടി വിയിൽ പല കാര്യത്തിനും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ അവിടെ ഇരുത്തില്ല കാരണം വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനൽ തന്നെ ചീത്തപ്പേരാവും ചാനലിന് തന്നെ ചീത്തപ്പേരാവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീൽഡാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രധാനം ഇനി അതിനോടൊപ്പം ഡോക്ടർ സിറിയ തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കല ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നവർ വന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒരു ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് സുരേഷ് ഗോപി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് കോടീശ്വരൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കോടീശ്വരൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്
അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഭാര്യ മക്കളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവേ പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പള്ളിലച്ചന്മാരെ കാണുന്നത് കാരണം അവർ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് മുതൽ പണിയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വീണ്ടും തുടങ്ങണം ഇത് ഈ അറ്റം പോലെ ഈറ്റം വരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ മാറിപ്പോയി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടും ബട്ടണുള്ള ഇല്ലാത്ത അച്ഛന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ബട്ടണുള്ള അച്ഛന്മാരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത ആത്മാർത്ഥത മാത്രമല്ല ആത്മീയതയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫർമേഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ചേരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും എത്താൻ സാധിക്കില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയയിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം ചിരി ചിരിപ്പിക്കുക ലോകത്ത് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക പല സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പലരും നിരാശരായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പല കുട്ടികൾ എനിക്ക് നിറവില്ല പൊക്കമില്ല ഭംഗിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കഥയല്ല നഗ്നമായ സത്യമാണ് എൻ്റെ മുട്ടോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരാളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ കോട്ടയത്തുകാരനാ ആരാ പക്രു പക്രുവിൻ്റെ പേര് ഗിന്നസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് എൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴും പലചരക്കടയിലെ പറ്റു പുസ്തകത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഉയരത്തിലോ നിറത്തിലോ ഒന്നുമല്ല എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ്സായി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിരാശരായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അയ്യോ എനിക്ക് നിറവില്ല ബുദ്ധിയില്ല ഭംഗിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് തോൽക്കുമ്പോൾ കരയുന്നവർ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ജയിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാകും ഒരു ദിവസം അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ട്രൈ 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 നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എൻ്റെ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരാളുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല മമ്മൂക്ക മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനറിയ പ്രാക്ടീസിങ് ലോയർ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു കസേര നമുക്ക് കിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയാണ് ഞാൻ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ആണ് അതിൽ എന്തായാലും ബിഗ് ബിയിലെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം മുരുക പാർട്ടിക്കിടുക കോടതി നല്ല അവൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും നീയൊക്കെ വള്ളി ട്രൗസർ ഇട്ട് അജന്തേല ആദ്യ ഭാവം കണ്ണിടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ സീൻ വിട്ടതാണ് അവൻ്റെ ബാപ്പയാണ് ദുബായിൽ നിന്നൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ പണിയും കഴിഞ്ഞടുത്ത വിമാനത്തിൽ ദുബായ്ക്ക് പോകണം അപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവർ പറഞ്ഞു തന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മായാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ചിരി ചിരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗായികയുണ്ട് ആരത് റിമി ടോമി ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചിരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഒരു പനി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ കൂട്ടുകാരനെ നോക്കിയിട്ട് എടാ നീ കുറേ എൻ്റെ പോലെ പോയല്ല ഇനി നന്നാവും കുറേ കാലം എടുക്കും അങ്ങനെ പറയാതെ എപ്പോഴും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുക ഇത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ശരിയായിക്കോളും ചിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ച് ചിരിക്കും നമ്മളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും ചിലരെ കാണുന്നതേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവരാ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഈഗോയിസ്റ്റുകളാണ് ഒരാളുടെ വേദന കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇന്ന് വെറും പൂജ്യമായി തീർന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സിനിമയുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കില്ല ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീ തോമസിനെ പോലെയുള്ള വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും പൂജ്യനായി പോകും അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എൻ്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കില്ല ഈഗോയിസ്റ്റാണ് സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ ഈ ജാഡയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും വായനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈഗോയിസ്റ്റ് ആവില്ല എ
അപ്പം ഇടും മൂത്രയ്ക്കും എന്നാലും റിമി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനാ അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ബുദ്ധനും നബിയും ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ മതി നമുക്ക് സന്തോഷം നമുക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള മറ്റൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു താരം എന്ന് പറയുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ താരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ടും ശരീരമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ശബ്ദത്തിലും രൂപത്തിലും ഇത്രയും പെർഫെക്ഷനുള്ളൊരു ആക്ടർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്താണ് സുരേഷ് ഗോപി കോടീശ്വരൻ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺ ബനേക കറോപ്പതി എന്ന പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ശരീരവും ശാരീരവും ഇല്ലാതെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ഒരാളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എറണാകുളത്തുണ്ട് സച്ചിൻ തെന്തുൽക്കർ അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശരീരം അറിയാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ് ചെറിയ ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് വാങ് ഡേ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇനിയും യൂട്യൂബിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കാരണം എൻ്റെ കണ്ണിപ്പോഴും നിറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്പീച്ചാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാം സച്ചിൻ്റെ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ച് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം മൈ ലൈഫ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ടു യാർസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ വണ്ടർഫുൾ ജേർണി ഹസ് കം ടു എൻ എൻഡ് but i take this opportunity to thank the people who played an important role in my life my father he told me chase your dreams but make sure you don't find shortcuts times run rather quickly but the memories will remember forever especially such and such and it will be remembered in my years forever goodbye 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 all idile adam parayna oru vaakund njan ee eduthu oru school il chenna appo pala kuttigalodum choichu mohan endha avanam appo എഞ്ചിനീയർ ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് ടീച്ചർ ഞാനിപ്പോൾ വേദിയിൽ മന്ത്രി എം എൽ എമാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി എം എൽ എ ആവണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ പറയാണ് മന്ത്രി എം എൽ എ കാട്ടണമെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കേസ് നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്ന് കാരണം ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവരൊന്നും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ കാണിച്ചു വരുന്നത് അതാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ലീഡേഴ്സ് ആവണം ജനങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ സച്ചിൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ചെയ്സ് യു ഡ്രീംസ് ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൃഥ്വിരാജും ഞാനും ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ കള്ളനോട്ടടിച്ച് കാശുകാരാവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെട്ടു ലാസ്റ്റ് റോഡ് പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് കാശുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഹാർഡൻ മണി ഡോക്ടർ സിറിയ തോമസ് സാറിനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി എത്രയോ രാത്രികൾ ഉറക്കം വിളിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ കസേരയിലിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ലഭിക്കുന്ന കസേര ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലാതെ പോകുന്നവരാണ് കേസിൽ പെടുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന് മുൻമന്ത്രിമാരും ഇപ്പോഴുള്ള മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ എന്താ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ
എല്ലാ ആ കൊച്ചനിയന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ചിരിപ്പിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു Thank you sir for the thought provoking words and mesmerizing performance. We humbly request our administrator Reverend Father Shiju Thomas to hand over a memento to our guest of honor Mr. Tini Tom as a token of our love and appreciation. Thank you, Father. Our manager, very Reverend Father Gurin Tatar Kunil, is a scholar, a guide, a mentor, an inspiration and a leader by all means to the teachers and the students of our institution. It's a timely assistance of our manager that leads our school to grow into a center of excellence. Respected Father, we kindly invite you for the presidential address. ഉദ്ഘാടകനായ ശ്രീ ഗുത്തോം സാബ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയായിരിക്കുന്ന തിന്നിട്ടോം വേദിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ അധ്യാപകരെ മാതാപിതാക്കളെ കൊച്ചനഞ്ചന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് ഒരാളോട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മീറ്റിംഗ് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാനാണ് ആ വ്യക്തി കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബോറിംഗ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി നേരം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഞാൻ ഉള്ളവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും നെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ അസ്വസ്ഥരാകാറുള്ളത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടം ഇന്ന് അതിൻ്റെതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥത വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി എനിക്കത് ഫോൺ വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഒട്ടും ഒരു റേഞ്ചിലല്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകും ഇന്ന് നമ്മളോട് ഈ ഒരു വേദിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ശ്രീക്തം സാറും അതുപോലെ തന്നെ ടി ടോമും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ല മനുഷ്യരാവുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല മനുഷ്യനാവാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യനെപ്പോഴും ഒരു നെറ്റ് വർക്കൽ ആയിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആദ്യം അവനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നെത്തിരിക്കുകയാണ് അത് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥത എന്നിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ പപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് പപ്പായും അമ്മയുമായി ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷനിലാണുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രഭവം ചെയ്യണം ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവനും അധ്യാപകനും തമ്മിലൊരു നെറ്റ് കണക്ഷനാണുള്ളത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചില മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളോട് നീ ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് കാരണം അവൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് 
Adalah dengan kuttigal ke mada abidah kalau ada, yang itu paraya nama, yang mana paraya nama, mana, ini kini itu beranda mana itu paraya nama mana celah pola gay, celah sandar bangalil paraya an patra itu bagaian. Ini barangnya, ini visa dia kan samai mai, ini paraya ni lah, ini lah, ini ke notebook beranda mana paraya ni lah, ini lah, jangan paraya ika. Pasalnya, ur vali ur semua dendriam, abade nasta padan itu boleh, pala padan pala mada abidah kalau paraya orang, ni anggal puruk itu perhatiik cedit tirchari orang. Ah, beri suasan dalam yang berada nafas perut itu, adakah anda jangan udah sih kena ini net connection nafas perut itu yang berapa? Ah, beri connection nafas perut itu kerana ni, yang ni lori manusia jauh perut mana yang berapa? Ni ada dengan ni jauh perut ni kemana selalu ni lah. Ini kita amma diri cariyan, ini apa ni diri cariyan, abad ni angker yang kita diri cariyan, abad ni besar mangan kita diri cariyan, ini kita kari ni lah yang kita, ni apa ni beri manusia ni jauh perut. Yang itu kunjungan dah agak kerja kena, yang itu lada kunjungan yang dah agak kerja munda, kunjungan yang awastte yang dah ana, awen apa dah nilkun no yang itu lada ayam tercerian kerja atau orang pen. Anggana bannal, pin yang itu connection na lada, apa dia orang manusia jauh pergi. Aduh kanda, nama ke ini kahaya kita tu letter pun kuar dale, awisya mai nilkun nada, ini baru baru swadhan diriem. Manusia kita mahu bersuara dan diriem. Yang dek manusia beri anda kahiyam. Yang dek kunjung nuru parayan. Yang dek makal nuru parayan. Yang dek makal ke yang nuru parayan. Ada apa orang mahu bersuara dan diriem. Aku beri level KPI ni itu sangat dikia. Beri nalar kuat betul sangat dikia. Nada nalar orang nalar orang ala bola mak kari kalau unda yang nolak kari mana kari ya. Ia ada wajib nu inggil susu ke anda dili. Terusi item, awal hari kajian, nama le pohon susu kia, aduk keep ya, na item, nama kesadi kete, nengal kah, semua perkam, semua nanbagalan neyrono, nana item, nang asudi kaya na item, sadi kete, ini bersam nana item, aswadi kaya mak kaya na item, nama le monpele, nama le kunjengal kah, nana item perform chan kaya te, abre proud sahih pikaya na item, nengal kah kaya te, ini nyan asam si keno, angkiri keno, prarti keno, semua nanbagal murikil kudi neyrono. Thank you, Father. Your words have added fuel to our endeavor to make ourselves a better human being. SH family takes pride in its 22 years of legacy, and we are endowed to have witnessed awards flying high in all walks of life. The ambitious, fair, and balanced commitment of our principal, Mrs. P. Bindu, towards the overall welfare of this institution is commendable. We cordially invite our tireless and dynamic principal to present the preamble of school's achievements. The annual report. Ma'am, please take us all down through the memory lane. Respected very reverend father, Kurian Tatarikunnil, president of today's function, school manager and superior general of the Blades of Sacred Heart, our celebrity guest, Sri Tini Tom, mimicry and cine artist, other distinguished dignitaries on the dais, respected priest, invited guests, benefactors, dear parents, students, and teachers. It's 22 years since the inception of this institution. And right now, we all are under one roof, enjoying the fruits of a lovely journey that started two decades back in 1996 by the pioneers whose vision was to create a center of excellence enriched with humanity and value. This vision was taken forward by the successors and presently Sacred Heart Public School is galloping forward into a new realm of excellence with heaven as a guide. And as rightly told by our chief guest and Sri Tini Tom, our celebrity guest, I feel we do link with all these humanity and values added to the students. And I'm sure that the parents too are adding that value to the school system and at the same time at home. And as we gallop into a new realm of excellence, it's really overwhelming to see all the wonderful people gathered here who are here to enjoy the cultural extravaganza. And as you all know, in a few minutes, we'll be screening the annual digital report. And this annual digital report has been very aesthetically prepared by the collaborative and dedicated effort of our teachers and students, and I'm sure that it will undoubtedly showcase the multifaceted talent and dimensions of each and every Sacred Heartian. 
So I request you all to please join me so that we can travel together down the memory lane and enjoy the events of the academic year. So please join me to have the events of the academic year in a nutshell. Thank you. Good afternoon. I am Pranav. I am Venus. Reporting for Sacred Heart Public School in SH Chronicle for the events and activities conducted in the school for the year 2017-18. To unfold the reflections, we have our principal, Mrs. P. Bindu, with us. Over to you, ma'am. I feel exceedingly proud and happy to be an active associate of this prestigious institution and to be amidst such wonderful group of students, teachers, parents, and the management. Sacred Heart Public School has always been a sacred abode for all its inmates, where education is an amalgamation of excellence, perseverance, culture, tradition, attitude, values, and happiness. There's a saying that what schools are shall be the generations. So education does not mean to teach people what they do not know, but to teach them how to behave as sometimes they do not behave. And the realization of this great aspect in every Sacred Heartian along with the knowledge world and wisdom is what we aim at. And I would like my students to be the guardian angels of these values and yet be committed to their personal and social responsibilities. I would like my students, staff and parents to have faith in the institution where they are rooted and to trot down the difficult path along with us to be a glowing beacon in the Sacred Heart Firmament. Thank you, ma'am. The vision of Sacred Heart Public School is to produce a community of scholars and live by Christian inspiration, engaged in the pursuit of true values in life, serving human society through community service, able to communicate effectively with people from other nations and to participate in globalization. The mission statement of the school is character formation, our primary concern, personality development, our ultimate target, intellectual growth, our top priority, moral integrity, our supreme goal, religious openness, our earnest objective, individual attention, our unique approach. This is our mission with a vision, enabling every child to be someone to everyone. The motto of our school is Lighter to Enlighten. School Reopening 